Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich zeige dir heute diesen einfachen und schnellen Valentinstags-Look. Hierbei handelt es sich um einen richtig schönen, clean und klassischen Make-up-Look, den ihr auch tagsüber tragen könnt, wenn ihr irgendwelche süßen Valentinstags-Aktivitäten macht, während ich hier zu Hause sitze und nichts tue. <lacht> Nein, Spaß. Aber <lacht> dafür ist er auf jeden Fall super gut geeignet. Und bevor ich es vergesse zu sagen, ich bin aktuell super aktiv auf Instagram. Ich poste im Moment täglich neue Fotos. Wir müssen mal kurz darüber reden, wie strong mein Game geworden ist. Es ist schon fast tagebuchartig, also wenn ihr mal wissen wollt, was in meinem Leben abgeht, Instagram-Link ist in der Beschreibung, da könnt ihr mir gerne folgen, denn da bin ich ein bisschen aktiver als hier auf YouTube, aber ich arbeite da dran. Und ansonsten würde ich sagen, rede ich gar nicht so lange drum rum und wir fangen direkt an. Wir beginnen jetzt mit einem gereinigten Gesicht. Alle Produkte findet ihr unten in der Infobox und ich nehme hier mein leicht deckendes Make-up von Clinique und trage das auf meinem Gesicht auf. Das hat wie gesagt eine mittlere Deckkraft, deckt alle Pigmentflecken und kleine Pickel ab, aber die Haut sieht eben nicht so zugekleistert aus. Dann nehme ich mir meinen Concealer von Tarte und decke damit meine Augenringe ab und eben noch ein paar Pickelchen, die durch das Make-up nicht ganz abgedeckt wurden und somit sehe ich einfach frischer aus. Und meine Haut sieht viel gesünder aus. Und an manchen Stellen trage ich dann noch eine zweite Schicht Concealer auf. Denn das ist auch ein sehr leicht deckender Concealer, der sich sehr gut aufbauen lässt. Und damit perfektioniere ich quasi mein Hautbild. Anschließend sette ich das Ganze dann noch mit einem stinknormalen Puder von Essence. Die Augenbrauen ein sehr wichtiger Teil, denn wir wollen ja einen schönen Rahmen für unser Make-up haben und hier nehme ich mir einen Augenbrauenstift von Benefit und fülle so ein bisschen meine Augenbrauen nach. Ich habe sie gerade frisch färben und waxen lassen, deswegen geht das relativ schnell und das Ganze fixiere ich dann nochmal mit einem Augenbrauengel von Essence. Gute Eyeshadow Base von Essence zum Einsatz, damit der Lidschatten, den ich danach auftrage, auch den ganzen Tag hält und das ganze schöne Wald die Sack State hält. <lacht> und dann nehme ich mir hier den hellsten Ton aus meiner Naked Smoke Palette und den trage ich dann großzügig auf dem gesamten beweglichen Lid unter der Augenbraue und im Innenwinkel auf. dunklen goldenen Ton gehe ich dann in den äußeren Winkel und in die Lidfalte und ziehe das Ganze so ein bisschen nach oben. Ich versuche einfach schon mal so eine leichte Definition in mein Augen-Make-up zu bekommen. Es wird ja ein relativ natürlicher Look um die Augen, aber ich möchte eben ein kleines bisschen Definition haben. Deswegen nehme ich mir jetzt auch noch mal so einen schokobraunen Lidschatten und ich versuche einfach die Farben so gut es geht miteinander zu verblenden, damit eben ein schöner und entspannter natürlicher Übergang entsteht. Kein Look von mir, wenn nicht der Fake Lidstrich wieder am Start wäre. Den ziehe ich dann auch mit dem schokobraunen Lidschatten, um eben einen soften und natürlichen Lidstrich zu bekommen. meine Wimpern mit einer Wimpernzange nach oben gebogen habe, nehme ich mir meine Lieblingsmascara von Essence und zwar ist das die Lash Princess Mascara. Damit tusche ich großzügig meine Wimpern und gehe dann anschließend nochmal mit einer wasserfesten Mascara drüber. Das kennt ihr ja schon von mir. Aber ich schwöre, durch diese Kombi halten eure Wimpern den ganzen Tag. Ähm, da verschmiert nichts. Die sind die ganze Zeit nach oben gebogen. Ist einfach der Hammer. Und dann nehme ich mir hier nochmal Give Me Sun von MAC und bronze mein Gesicht so ein bisschen. Das bekommt dann einfach einen schönen natürlichen Tar. Man sieht ein bisschen sonnengeküsst aus und mit diesem Rouge von Essence zusammen hat man einfach ein richtig schönes, frisches Hautbild. Und ich nehme mir hier nochmal den hellsten Ton aus der Smoked Palette und nehme den quasi ersatzweise als Highlighter. Und dann kommt auch schon der Blickfang des ganzen Looks. Und zwar ist das hier ein Liquid Lipstick von Lasst mich nicht lügen, ich glaube Catrice, ich schreibe es in die Infobox und der hat so ein richtig schönes Rot und damit kann man sehr präzise die Lippenformen nachmalen. Nehmt euch da Zeit, das ist eine rote Farbe, da kann man viel verkacken und äh, schon ist der Look fertig. Oh, 